이렇게 물이 팔팔 끓을 때 굵은 소금 한 큰술을 넣어주세요. 안녕하세요. 화상발상입니다. 여름이 지나기 전에 휴가가 지나기 전에 옥수수 어떻게 삶아야 맛있게 삶는지 한번 해보겠습니다. 이 옥수수는 이 겉껍질이 다 있는 게 아니고 마트에서 제가 구입을 했는데 정리를 해놓은 옥수수를 제가 구입을 했습니다. 지금 옥수수가 12개입니다. 옥수수를 먼저 씻어주겠습니다. 옥수수 덮을 정도로 물이 찰랑찰랑 하도록 이렇게 물을 준비를 합니다. 저는 일단 옥수수를 채반에 꺼내놓고 물부터 끓여주겠습니다. 이렇게 물이 팔팔 끓을 때 굵은 소금 한 큰술을 넣어주세요. 중심에 있는 대와 옥수수 잎과 옥수수 자체에서 단맛이 있습니다. 좀 소금을 넣으면 더 단맛이 업그레이드 됩니다. 좀 마른 상태에서 단맛을 더 업그레이드 하기 위해서 소금 한 큰술을 넣습니다. 여기에 옥수수를 담아줍니다. 불을 좀 줄이시고 옥수수를 넣어주세요. 지그작으로 넣어주세요. 뚜껑을 덮고 센불 중불에서 40분을 삶아주겠습니다. 팔팔 끓을 때 중간에 한번 20분 정도 지나서 위아래로 바꿈을 해주세요. 그래야지 골고루 이 간배임이 잘 된답니다. 이렇게 센불에서 40분을 제가 삶았는데요. 이제 약불에서 불을 줄여주고 20분을 뜸을 들여주겠습니다. 물이 거의 다 쪼르고 제가 약불에서 20분 정도 이렇게 뜸을 들였는데 물이 거의 다 졸았습니다. 물은 가감을 해서 조금 더 추가를 하셔도 됩니다. 불을 끄시고 뚜껑을 덮고 그대로 10분 정도 뜸을 들여주세요. 옥수수 삶는 법 옥수수를 아주 단단하게 익은 거를 제가 구입을 해서 옥수수 삶는 법을 해봤습니다. 단맛을 좋아하지 않고 그냥 본연의 맛으로 드시는 분들은 저처럼 소금 한 큰술만 넣어주시면 간은 맞거든요. 이렇게 해서 드시면 단맛을 안 드셔야 할 분들은 딱 알맞게 드실 수 있습니다. 허상밥상 다녀가실 때는 좋아요, 구독, 알람 꼭 부탁드립니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 행복하시고 건강하세요. 찐 옥수수는 이렇게 껍질을 벗기시지 말고 이렇게 지금 따뜻할 때 제가 비닐 팩에 썼는데요. 껍질까지 다이 상태로 비닐 팩에 넣어서 냉동 보관하시면 됩니다. 냉동 보관하셨다가 다시 이제 해동해서 드시려면 3분에서 5분 정도 렌지에 돌려서 드시면 따끈따끈하고 아주 맛있게 드실 수 있습니다. 쫀득쫀득 톡톡 터지는 맛이 아주 맛이 있습니다. 시중에서 판매하는 단맛을 좋아하시는 분들은 뉴스과를 더 추가를 하시면 됩니다. 뉴스가 넣지 않고 본연의 맛으로 옥수수 삶는 법 마무리를 하였습니다.